ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഫുൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് റുദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡല് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് എന്ന പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന സെക്ഷൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഡിയോൾ ബിഹേവ് ഓഫ് മാറ്റർ ഹേസൺ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇതിൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അത്രയും സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്കപ്പോ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യെസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റുദർ ഫോർഡിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റുദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റുദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഹൈ വെലോസിറ്റീസിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇതിൽ കൂടെ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യ പാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല വെലോസിറ്റിയിൽ ബൊമ്പാട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഹൈ എനർജി ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ആ സോഴ്സ് റേഡിയത്തിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് സോഴ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് എ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അപ്പൊ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ തിക്നസ് ഉള്ള ഗോൾഡ് ഫോയിലേക്ക് ഹൈ വെലോസിറ്റീസിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ട് ഒബ്സർവേഷനും കൺക്ലൂഷനും അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഒബ്സർവേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷനും മൂന്ന് കൺക്ലൂഷനും ആണുള്ളത് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒബ്സർവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ പാസ്ഡ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾ അപ്പം സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചെറിയ ആംഗിളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്തത് എ വെരി ഫ്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് വൺ ഇൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പം വെരി ഫ്യൂ ആയിട്ടില്ല ഏകദേശം ട്വന്റി തൗസൻഡില് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു അതായത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾ എ വെരി ഫ്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഗെറ്റ് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദ
ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടിട്ട് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം എന്നത് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ആറ്റം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നതല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു റിപ്പൾഷൻ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ആറ്റം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഗോൾഡ് ഫോയിലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് സ്മോൾ ആംഗിൾസിൽ ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് എ വെരി ഫ്യൂ അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതായത് അങ്ങോട്ട് പോയത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു സോ അതിന് കാരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡ്യൂ ടു ഡയറക്റ്റ് കൊളിഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയസ് എ വേ എ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഗെറ്റ് ബൗൺസ് ബാക്ക് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കൊളിഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയസ് നടന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗോൾഡ് ഫോയിലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോയ ആൾക്കാരല്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ഡയറക്റ്റ് കൊളക്ഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയസ് എ ഫ്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗെറ്റ് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഇറക്കി മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ റീജിയൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ റീജിയനിലാണ് അദ്ദേഹം ആ റീജിയനെ വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഓർബിറ്റിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് ആ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങത്തുള്ളൂ വിത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ ആ സർക്കുലാർ പാത്തിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇവോൾവിങ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് എ ഹൈ സ്പീൽഡ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ആറ്റം ആക്ച്വലി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ റുദർ ഫോർഡിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രോബാക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ല കിട്ടിലും സാധനങ്ങൾ പിറകെയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡ്രോബാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് റുദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ്റത്തിന്റെ എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എനർജി ഓഫ് ദി ആറ്റം അടുത്ത രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആറ്റം അടുത്ത തേർഡ് വൺ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊന്നും ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഹി സേ നത്തിങ് അബൌട്ട് ദി ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്രോബാക്കുകളാണ് ഉള്ളത് സോ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ റുദർ ഫോർസ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരമുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ
atoms and molecules emit or absorb energy only in discrete quantities not in a continuous manner he named smallest quantity energy called quantum okay the energy or uh, quantity aanu ennaanu parayunnathu yes particle nature aanu sherikku energy inde idu parayunnathu angane prakaram ee sigal de h nu nanjana or concept vannu സാധാരണ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിന് പിന്നെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്നാണ് സോ ന്യൂന് പകരം നമുക്ക് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലാംഡ വേവ് ലെങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് മാക്സ് പ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെ വന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ക്രെഡിറ്റ്സ് എല്ലാം മാക്സ് പ്ലാങ്കിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പോകുന്നു മാക്സ് പ്ലാങ് പ്ലാങ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയിൽ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിലേക്ക് യെസ് അനദർ സയന്റിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വർക്ക്സ് നടത്തിയതിന് എനിവേ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ആ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സെമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ദി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫസ് വെൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് വേണ്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ സെമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിനോമിനൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ കുറിച്ചിട്ട് വർക്ക്സ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് പഠിക്കണം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് there is no time lag between the striking of light beam and ejection of electrons ennu vicha light beam eppalaano metal surface like introduce cheynadu appo thanne aa or instantil thanne electrons emit cheyum adu kondana parayunnathu there is no time lag between the striking of light beam and ejection of electrons adeham randamathu parna or observation annadu number of electrons emitted is proportional to the intensity of light അപ്പം എത്ര എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്രത്തോളം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണോ അവിടെ വന്ന് പതിച്ചത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതെ അതായത് ഇപ്പം പത്ത് ക്വാണ്ടം എനർജിയാ വന്നെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതേ ഒരു കേസിൽ നൂറ് ക്വാണ്ടം എനർജിയാണ് വന്നതെങ്കിൽ മുൻപ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒബ്സർവേഷൻ ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സിന്റെ എന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പൊ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വേണ്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ വേണ്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫ
ഈ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ അവാർഡ് ആയി പോയത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തുണ്ട് എച്ച് എൻ യു സിക്വൽ ടു എച്ച് എൻ യു സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ ഇ സിക്വൽ ടു എച്ച് എൻ യു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജിയാണ് എച്ച് എൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം എച്ച് എൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ഉള്ള എനർജി പാക്കറ്റ്സ് മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടുന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ മീൻസ് അത് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് സോ ഈ എനർജി ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞിടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്റെ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു So, next one, line spectrum of hydrogen. Yes, that is a problem-based section. We will discuss it in a very good way. Let's go to the atomic spectrum. Atomic spectrum is an atom. That is the spectral line. Spectrum is the spectral line. Spectrum is the spectral line. We will discuss it in a graphical representation. We will discuss it in a little bit higher. We will discuss it in a little higher studies. We will discuss it in a little bit higher spectrum. We will discuss it in a little bit higher. ഇപ്പൊ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ എടുത്തു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നതിൽ ബാൽമർ റെഡ്ബർഗ് റിലേഷൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വായിക്കാം ന്യൂ ബാർ ഇസിക്കൾ ടു 1 by lambda is equal to 1 into 10 raise to 7 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square meter inverse of the unit. This is the second equation. Nu bar is equal to 1 by lambda is equal to 10.67 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square centimeter inverse. So, this is the equation. Nu bar is equal to wave number. Lambda is equal to wave length. ഇനി എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഒക്കെ എന്താണെന്ന് തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എഴുപത്തേഴ് എന്ന വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാല്യൂവിന് പറയുന്ന പേര് ആർ എച്ച് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഈ വാല്യൂ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എഴുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റെഡ് ബർഗ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും ഇതൊരു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രകാരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്നാണ് ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വ്യത്യാസം ഈ ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റും മാറും സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്നും മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്നും ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പം ഇവിടെ എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഉണ്ട് എപ്പോഴും എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ന്യൂ ബാർ വേവ് നമ്പർ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ഈ എന്നിനെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണേ ഈ എന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ഇനിയാണ് എന്നിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ എൻ വൺ എൻ ടു അതായത് എൻ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എടുത്താൽ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് എനർജി ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ആ അഞ്ച് എനർജി ലെവൽസ് എൻ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സീരീസിന് ലൈമാൻ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ എൻ വൺ വരുന്ന എനർജി സീരീസിന് പറയുന്ന പേര് ലൈമാൻ സീരീസ് ഇനി അത് ടു വരുന്
അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഒക്കെ എന്താണ് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ വണ്ണ് വൺ എന്നാണ് എന്നതിന്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ അത് ലൈമാൻ സീരീസ് എന്നറിയപ്പെടും അപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരാം മൂന്നാമത്തത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലോട്ട് വരാം ഇനി നാലാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലിലോട്ട് വരാം ക്ലിയർ അതൊക്കെ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എൻ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൽമർ സീരീസ് ആണ് സോ അതിന്റെ എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്നാമത്തെ എനർജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലിലോട്ട് വരാം നാലാമത്തത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടിലോട്ട് വരാം അഞ്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടിലോട്ട് വരാം സോ എൻ ടു മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു വാല്യൂ അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ അതുപോലെ ഫാഷൻ സീരീസ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഫണ്ട് സീരീസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയണിലുള്ള അതാണ് ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയണിലുള്ളതാണ് ബാക്കി മൂന്നും ഫാഷൻ സീരീസും ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസും ഫണ്ട് സീരീസും ഒക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയണിലുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ട് സീരീസിനൊക്കെ ഫാർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയണിലുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലിയർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് തിയറി പരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പൊ തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ ടു ഫൈൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ടു ഫൈൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എമിറ്റഡ് ഇപ്പം ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടു ഫൈൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എൻ എൻ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻ സിക്കൾ ടു ടു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ല വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വേണ്ട ടു ഫൈൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് മാറ്റാം എസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട്ടെ എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ടൂയിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ന്യൂ ബാരസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ സിക്കൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആണ് സോ നമ്മൾ എൻ ടുവിനാണ് വലിയ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ച് രണ്ടും അല്ലേ ഉള്ളത് സോ എൻ ടുവിന്റെ സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സെവൻ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇനി എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് സോ അങ്ങനെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ കിട്ടും ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാൽ വൺ ബൈ ലാംഡ കിട്ടിയത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ കണ്
in fixed circular path called orbits. Clear. In the second point, orbits are stationary levels, which means energy is constant for a particular orbit. Then, one orbit in the energy constant is constant. Bohr model of hydrogen atom in the second point. Orbits are stationary levels, means energy is constant for a particular orbit. Clear. In the third point, one electron in energy is equal to higher energy level. That is the energy loss of the lower energy state. When electron gets energy, it moves to higher energy state and it radiates energy and it moves to lower energy state. That is, E is equal to E2 minus E1. E2 is equal to higher energy level energy. E1 is equal to lower energy level. So, E is equal to E2 minus E1. That is, delta E is equal to E2 minus E1. That is, E is equal to E2 minus E1. 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 Ini nama lada tu, satu point lek aku bawa tu. Adik ham barangnya lada tu, satu konsep tu. Anu angular moment tu dekurus. Satu elektron ini, angular moment tu dekurus barangnya gaya mana. Adalah fourth postulate. Angular momentum of the electron is equal to the integral multiple of h by two pi. Apo satu elektron ini, angular momentum mana tu? H by two pi ini integral multiple itu ada. Apa itu? 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 अब हम ये जो पॉइंट है अधिक है तो इन्दे बोर इन्दे फ्रीक्वेंसी कंडीशन इन्दर ना रिये पढ़ना दे ओके अब ये जो बोर इन्दे क्वांटाइजेशन कंडीशन है ये जो बोर इन्दे फ्रीक्वेंसी कंडीशन है ओके देन नील्स बोर इन्दे ड्रॉबैक कल अंदर ड्रॉबैक कल अंदर बारे में नील्स बोर इन्दे एटॉ अर्थात् रंडा तो पॉइंट है वाला इंद्र ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार के इफेक्ट एंड सीमेन इफेक्ट अब इन दाना स्टार के इफेक्ट इन दाना सीमेन इफेक्ट इन द जस्ट ना रहने दिखना स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस से ले स्पेक्ट्रल लाइं Splitting your spectral lines in the presence of magnetic field. अब magnetic field इन्दर presence इले splitting of spectral lines नारक करने दे। अधिने आवृत्ति effect इन्हें बारे इन्हें बेरा ना Seaman effect। ओके अध अधे हाथी निधि रंडो explain चाहिए गए नहीं ला। Spectral lines अधिने section आके हम के neat और इन्हें रेलर ला topics इले हम के discuss किया। इनी third drawback अन्न वारे इन्दर ना देखते ने हेसनबर्ग इन्दर uncertainty principle explain जिएं गए नहीं ला। He cannot explain हेसनबर्ग's uncertainty principle। Okay मन से लायलो। इन्हें हम लाड़ता दाई टे पारे इन्दर section ना वारे इन्दर दे dual behavior of matter इन्दर बारे इन्दर कार्य आने dual behavior of matter। Matter इन्हें particle nature ओन्डर wave nature ओन्डर इन्दर बारे इन्दर Relation ane De Broglie ini wave equation ane nariya pernah dah. De Broglie's wave equation ane buat pelikya main. Di tol lah lambda is equal to h by mv. Apo lambda ane orang ini dah wave length ane orang wave ini character ane ini p no shale, mv no shale, momentum ane. Kalau ni h by p ni dia kena dah. Momentum ane orang ini dah. Ada nama kiri particle nature ane makana macam ni dah. So equation ni particle nature, wave nature, buat associate dia dah kena dah. Mass, alel mass ni dalam, pom, ada particle nature, buat lambda, wave nature, wave wave length tanah la lambda. Ecchen de value, noda side leh dihitung de 6.6 6 into 10 raise to minus 34 joule second or kilogram per meter kur meter square second. Ini ini value sonda ecchen, so ada kan, nama ke, buat higher end leh pelik kembang, awisiam, allo, alengi, ngalil de value sokap pelik kembang, nalla ane. Ah, pom, adin de explanation, it means matter exhibit particle nature as well as wave nature. Padu wesi dori problem kuda nama ke cia. The De Broglie wavelength associated with a particle of mass, mass on the trend, moving with a velocity of 10 meter per second. So, mass on the trend, velocity on the trend, we have the De Broglie wavelength on the trend. Lambda is equal to h by mv, mass on the trend, velocity on the trend. So, we have the mass and velocity substitute in kilogram, meter per second. So, we have the 
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാസ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ലാംഡ സിക്വൽ എച്ച് ബൈ എം ബി എന്നാണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പിന്നെ മാസും അറിയാം വെലോസിറ്റി അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ മീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്നതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹെയ്സൻ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താണ് ഹെയ്സൻ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും എത്രയാണെന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ അതാണ് ഹെയ്സൺ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആക്യുറേറ്റ്ലി ദി എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും അറ്റ് എ ടൈമിൽ പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഹെയ്സൺ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ഇൻ ടു അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ മൊമെന്റം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്നാണ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ അത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ആണ് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ മൊമെന്റം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ഇൻ ടു എം ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കൂടി പറയാം ഈ ഒരു സെക്ഷന് ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു അൺസർട്ടേണിറ്റി ഹെയ്സൺ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡൽറ്റ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേണ്ട ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്മൾ സോറി അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് ഇനി മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് അപ്പൊ മാസിന്റെ സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഡൽറ്റ വി അതുപോലെ എഴുതി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഫോർ പൈ അതിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം സോ ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വീടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നേരെ താഴേക്ക് വരും സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഹെയ്സൺ ബർഗിന്റെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓർബിറ്റൽസ് ഓർബിറ്റൽ സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ
മനസ്സിലായാലോ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായാലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ എന്ന കോണ്ടം നമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് സോറി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മോൾ എൽ മൈനസ് എൽ എന്നല്ല സ്മോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടിട്ടാണ് അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഏതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഐഡിയ തരുന്നത് സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണോ പി ആണോ പി ഓർബിറ്റൽ ആണോ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആണോ എഫ് ഓർബിറ്റൽ ആണോ എന്നിട്ടുള്ളൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരും അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ എല്ലിന് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് എസ് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും എല്ലിന് എല്ലിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് പി ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും എല്ലിന് ടു എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഡി ഓർബിറ്റലും എല്ലിന് ത്രീ എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് എഫ് ഓർബിറ്റലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അതായത് എമ്മിന് എത്രത്തോളം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് എൽ മുതൽ പ്ലസ് എൽ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ ആണ് അപ്പം എല്ലിന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ മൈനസ് എൽ മുതൽ പ്ലസ് എൽ വരെ ആയിരിക്കും അതിന് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയട്ടെ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പർ എം എം ക്യാൻ വാല്യൂസ് ഫ്രോം മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ മൈനസ് എൽ മുതൽ പ്ലസ് എൽ വരെയാണ് എമ്മിന് വാല്യൂ ഉള്ളത് നമ്മളൊരു ത്രീ പി എന്നൊരു ഓർബിറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ ത്രീ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ എൽ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ നമുക്ക് പറയാം എം ക്യാൻ വാല്യൂസ് ഫ്രോം മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ഇവിടെ വൺ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ എമ്മിന് വാല്യൂസ് മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പി സബ്ഷൽ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം സിക്സ് ആണ് ഇതിൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഇനി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഓർബിറ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റാണ് പി അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന് ഉള്ളത് ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പി മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പർ എന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് യെസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നത് എസ് എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സ്പിൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്റെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റുകൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഓർബിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അത് രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ അത്രയും ഉള്ളു സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ തരുന്നു നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നതിൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് വർഷത്തെ ബോർഡ് എക്സാം പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ബോർഡ് എക്സാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാലിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണേൽ പഠിച്ചെടുക്കൂ എന്ന് ഞാൻ പറയും ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് സോ